ne pouvait plus être endormi pour une banale coloscopie, une opération de prothèse de hanche ou de hernie. En effet, le ministère de la Santé a décidé de garder les stocks de produits anesthésiants si jamais il y a une deuxième vague de Covid. Donc. Mais pour les médecins, cette pénurie contrôlée pose un vrai problème de santé. Jimmy Juvigny avec Denise Delay. Vide. Une grande partie des blocs opératoires en PACA reste fermés. 60% des interventions habituelles ont été annulées car le gouvernement a réquisitionné des produits anesthésiants essentiels dans le cas d'une éventuelle deuxième vague du virus. Le Conseil de l'Ordre des médecins reçoit donc de nombreux mails de chirurgiens inquiets. Aujourd'hui, la pénurie des anesthésiques leur fait penser à la pénurie des masques. On a l'impression qu'on nous rechante à nouveau « tout va très bien madame la marquise ». On nous disait « ne vous inquiétez pas, on gère parfaitement la situation des stocks au point de vue masque ». Il devient extrêmement urgent sur le plan médical, mais aussi social et économique, de reprendre les programmes opératoires et les bilans, et notamment les examens endoscopiques qui se déroulent sous anesthésie générale. À l'hôpital d'Antibes, les médecins veulent toutefois rassurer les malades. Les opérations urgentes pourront toujours avoir lieu, mais effectivement, des produits pour endormir les patients souffrant d'autres pathologies risquent d'être épuisés d'ici trois semaines. Comment programmer le futur Avec quel stock c'est la question centrale. Pour faire les bons choix, il nous faut absolument de la transparence sur le niveau de stock et les possibilités de réassortiment, plus la clé de répartition entre les différents établissements de santé. Donc il vous faut plus d'infos Des infos transparentes et précises. L'Agence régionale de santé ne communique pas l'état des stocks dont elle dispose. Elle rappelle qu'elle contrôle désormais les produits pour mieux les répartir, car des départements d'outre-mer ou d'Île-de-France ont encore beaucoup de patients en réanimation. Et pas question de baisser la garde avant quelques semaines. Nous aurons pleinement les effets de la situation du déconfinement la semaine du 15 au 22 juin. Donc sans doute cette semaine-là sera une semaine charnière pour la suite des opérations. Cette pénurie met aussi en lumière l'incapacité de la France et de l'Europe à produire les molécules d'anesthésiants. La presque totalité des laboratoires sont en Asie et la demande mondiale est énorme. Il semble incroyable que des métropoles et technopoles de notre région n'aient pas de structure pour les fabriquer. Le coronavirus.